noches a todos. Me es muy grato presentarles esta noche. Yo vi Sarish Panalanda Giri, eh, como lo he hecho hace algunos años ya, en sus múltiples venidas eh, eh, a Colombia, ya creo que lleva 11 años viniendo al país eh, a propagar la maravillosa técnica de meditación de Kriya Yoga en el linaje eh, de Paramahan Sahari Jarananda y de todos estos maestros que ustedes ven acá del cual pues eh, ellos, él les hablará eh, yo en la conferencia eh, quiero hacer una pequeña introducción simplemente de lo que yo conozco de, de Yogiji en cuanto a su labor social que me parece muy destacable él tiene eh, una organización que se llama Arca del Amor que brinda apoyo a la gente manacitada en nuestro continente, en Latinoamérica, en el Brasil, eh, aquí en, en, en Bogotá, en, en Brasil, en Sao Paulo, en Bolivia, en Perú, en la India, en, donde reúne una obra maravillosa, viudas, huérfanos eh, y personas mayores, y entre todos eh, hacen una sinergia muy interesante y pues, a través de los principios del yoga, eh, hace una convivencia increíble. Ahí ustedes ven todas estas fotos, que es básicamente lo que eh, su amigo hace en cuanto a la voz social. Y vuelca toda la práctica del Kriya Yoga, no solamente hacia la parte interior, sino a, hacia el mundo eh, exterior. Entonces me parece que es un complemento perfecto. Eh, unos pequeños datos biográficos. Eh, su amigo es de origen francés, y viajó por todo el mundo porque sus papás eran... Eh, profesores eh, viajeros, intelectuales, entonces eso le dio la oportunidad de paparse pues, de muchas culturas del mundo, eh, estudió esos estudios formales en la Sorbona, en, en, en tema de comunicación, pero siempre tenía, digamos, esa voz interior que le decía que lo que hacía no era suficiente, entonces esa búsqueda interna lo llevó a, a buscar nuevos horizontes y nuevas cosas, después eh, abandonó todo ese tema que él hacía, eh, en comunicación, eh, eh, porque trabajaba en una agencia de publicidad muy grande en su momento. Eh, después se dedicó a la, a, a la acupuntura y trabajó en una de las clínicas pioneras eh, que atendía enfermos de SIDA eh, en Estados Unidos, que se llama la Kuan Yin. Hizo también algunos estudios eh, científicos sobre el tema de la, de la acupuntura y estudió algunas cosas relacionadas con el tema, como PNL, programación neurolingüística y otras cosas, pero el vuelco total en su vida vino cuando conoció a su maestro para Mahansa Gary Granando y, eh, y empezó la práctica del Kriya Yoga. Eh, bueno, yo creo que eh, este, esta pequeña introducción es suficiente y dejo con ustedes a Yogi pues, para que les hable de la Kriya Yoga y la importancia en la vida de, de las personas. Gracias. Muchas gracias Santiago G. y bienvenidos a todos por esta, este pequeño encuentro sobre este tema tan maravilloso de la paz. Y vamos a, y de la no violencia, vamos a definir un poco estos términos, pero antes, en la tradición yógica, antes de hacer una charla, una conferencia, un encuentro, siempre Empezamos con mantras para establecer una buena armonía. Entonces, con este instrumento de música que se llama un armonio, de la India, podemos cantar unos mantras sobre la paz. ¿Sabes cómo se dice la paz en, en sánscrito? Shanti. Ok. Y siempre repetimos Shanti, 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 tres veces. <coughs> Empezamos con el sonido del OM. ¿Eh? Todos podemos cantar juntos en un ejercicio de respiración también. Entonces vamos a inhalar profundamente. Y cantar.
yo voy a cantar una línea y ustedes van a repetir lo máximo que posible.